خب میای این سره مایکرو کیوبول یه مایکرو کیوبول چیست خب این یک پروتین است دارای یک قسمت برای جی تی پی گیر به جی دی پی تبدیل میکنه در خود گلوبولر اکتین یا جی اکتین ای تی پی به ای دی پی اینجا گوانسین ترای پاسپیت به گوانسین دوی پاسپیت تبدیل میشه و یک پروتین دیگه است یه همه متعق قسمت تک داره برای جی تی پی به جی دی پی ای را به نام الپا تیوبیو بلین یاد میکنه پروتین را و ای پروتین را به نام بیتا تیوبلین یاد میکنه ای مانومر است ای هم مانومر است هنگامی که دو دانه مانومر با هم یک جا شوه دایمر را میسازن یک دایمر چی تیوبلین دایمر را میسازن تیو بلین دایمر را میسازن ای شد ای شد تیوبلین دایمر خو چیبلین دایمر با هم یک جا شده ای دایمر ها با هم یک جا شده چی را می سازن یک رشته را می سازن کی رشته را که اینها می سازن ای رشته را بنام پروتو فیلامنت یاد می کنه پروتو فیلامنت یاد می کنه هنگامی که سیزده دانه پروتو فیلامنت سیزده دانه پروتو فیلامنت با هم یک جا شده یک ورقه را بسازن و این ورقه با هم چی بخوره لول بخوره ای را میگن با این شکل یک تیوب میان خالی را بسازه ای فیلامنت تیوب میان خالی را بسازه ای تیوب میان خالی را بنامی مایکرو تیوبیول یاد بکنه و قطر این مایکرو تیوبیول قطر این تیوب تقریبا او صد ای بیست پنج نانومتر است و قطر داخلی ای یازده تا سیزده نانومتر است چون مابین ای چی است خالی است ای مایکرو تیوبیول دارای دو قسمت سیا قسمت که در او نمی خود دایمر ها اضافه و کم میشه و یک قسمت مایکرو تیوبیول که این قسمت را بنامه ارگنایزنگ سنتر آب مایکرو تیبیول یا مایکرو تیبیول ارگنایزنگ سنتر یاد میکنه مایکرو تیبیول ارگنایزنگ سنتر یاد میکنه این مایکرو تیبیول ارگنایزنگ سنتر دو نوازی یا به شکل بزل بادی است بزل بادی است یا به شکل سنترو زومه است هر دوی ای یک نوه ساختمان داره اما فقط جاهای ای فرق داره که در کجا باشه و ای در کجا باشه بین ببینیم بزل بادی چی است خب خب یک دانه ترپلیت دو دانه ترپلیت سه دانه ترپلیت چهار دانه ترپلیت پنج دانه ترپلیت شش دانه ترپلیت هفت دانه ترپلیت هش دانه ترپلیت و بالاخره نو دانه ترپلیت این نو دانه ترپلیت با هم یک جا شده و در میانی کدام تیوبی نیست نو دانه مایکرو تیوبیول نو تریپلیت مایکرو تیوبیول نو تریپلیت مایکرو تیوبیول یعنی تقریبا 27 مایکرو تیوبیول اینها با هم یک جا شده بزل بادی رو میسازه چی رو میسازه 
بزل بادی را هنگامی که از این بزل بادی به طرف بالا از هر تریپلیت دو دو دانه دای پلیت دای پلیت دو دو دانه دای پلیت با بالا برای ببینین یک سه دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو نو دانه دای پلیت بالا برای و و در مرکز یک دانه مایکروتیبول جدا جدا با هم بالا بره و این ساختمان را که شما میبینین این ساختمان را این ساختمان را بنامی سلیا یاد میکنم بنامی چی؟ سلیا سلیا از چی گرفته شده؟ اینها مانند آیلش هستن یا همی در مرگار نزدن آیلش و ای سیلیای را که شما میبینید اینها نو پلاس تو ارنجمنت هستند این را بنامه نو پلاس تو ارنجمنت یاد میکنه ولی ای بزل بادی را بنامه نو پلاس زیرو ارنجمنت یاد میکنه چطور؟ چون در مرکز ای دو دانه مایکرو تیبول جدا است اما در ای در مرکز کنه هم مایکرو تیبول نداره بزل بادی و سنتروزوم دارای یک ساختمان است یک نوه ساختمان داره سلیا و فلاجیلوم سلیا و فلاجیلا هر دوی ای یک نوه ساختمان داره اما فلاجیلا نسبت تنها حرکت و کمی فرق داره و دراستر از چی است؟ از سلیا است خوب بیاین ببینیم که سلیا در کجا پیدا میشه و چطور ای با هم یک جاش ما همی قسمت سلیا را اینجا براتان بزرگ رسم میکنم خوب چون این خیلی مهم هست و این را باید شما سعی بفهمین کلان کلان رسم میکنم یک نو دو سه چار یک دو سه چار پنج شش افتش نو سه چار پنج شش افتش نو نو دانه دای پلیت شد سیس در مرکز یک دانه و دیگه مایکرو تیبولی جدا جدا ای دای پلیت ها توسط پروتین ها با ای مرکز یک جا شد که این پروتین سبز رنگ را که شما میبینی این را میگن بنام رادیال سپوکس سپوک چرحه را میگن چرحه شوایی با این چی شده یک جا شده در خارج باش که کدام رنگ را بگیرم رنگ سبز این تا یک پروتین های دیگه وجود داره که ای دیبلیت ها را با هم چی کرده؟ یک جا ساخته و ای را بنام چی یاد میکنم؟ ای را بنام نکسینی پروتین ها را یاد میکنم خو؟ پروتین را بنام نکسینی یاد میکنم هر دیبلیت یک چیز دیگه هم داره خو؟ ببین رنگ سی ها این ها بازو ها داره و ای بازوهای را که میبینید اینها از پروتینی بنام داینین ساخته شده و ای بازوها را بنام داینین ارم یاد میکنن ما امی داینین ارم را اینجا طرف بزرگ میکنم ای دو تیوب شد سهی شد دو دایپلیت همین مایکرو تیبیل شد باش که آه ای داینین ارم است ای داینین ارم در ای قسمت خود قسمت داره که ای تی پی را بچی تبدیل میکنه به ای دی پی 
ADP یان یک ایتی پیز است و ای وقتی که ایتی پی مصرف کرد خو ای هر کدام این ها دایپلیت ها با ای شکل ای بازو ها داره تمام این ها داره ای بازو های رک میبین در تمام طول امی خودم دایپلیت دای قرار دارم تمام طول ای قرار داره خو ای وقتی که انرژی مصرف کرد مانند یک کس را که تو بغل میکنی ای در پشوری ای کدام دایپلیت که قرار داری چی میکنه بغل میکنه کش میکنه و اینها وقتی که یک دیگر کش کردن ای باعث چی میشه باعث خمیدگی ای سیلیا میشه سیلیا یا پلاجولین باعث چی میشه باعث خمیدگی ای میشه یک بند را یک خمیدگی را در ایجاد میکنه و امی است میکنید دقیق حرکت سیلیا و فلاجیلا که ای داینین ارم باعث چی میشه باعث حرکت سیلیا و فلاجیلا میشه و سیلیا و فلاجیلا یک نوع ساختمان هستند اما فقط اینها جای اینها حرکت اینها و اندازه اینها فرق دارند خوب سیلیا در کجا از خو ای سیلیا هست اینها در طرق تنفسی در ریسپایرتری سیستم قرار در طرق تنفسی و هنگامی که در طرق تنفسی یک میکروب یا یک چیز داخل میشه در اونجا حجرات بنام گابلت سیل است که ای حجرات گابلت سیل را که شما میبینید در این جای سیلیا ها قرار داره و حجرات گابلت سل هم اینجا میوکس را یا امو بلغم را چی میکنه اینجا ترشو میکنه این سیلیا ها وقتی که حرکت میکنه هر میکروب که از اینجا داخل شده ای را پس دوباره چی میکنه بیرون میکنه و ترخ تنفزی را چی میکنه صاف میکنه اگر ای کار نکنه یک آفت را به وجود میاره یک فتالوژی را به وجود میاره به نام کارتیجنر سندروم یا ایموتایل سیلیا سندروم کارتیجنر نر سندروم سندروم اعراض و علایم زیادی که با هم یک جا شده و یک نوع مرض را به وجود میاره گفته میشه خب کارتیجنر سندروم را چی کرد؟ با وجود آوردی کارتینر سندروم چی میکنه اگر در طرق تنفسی اولوی باشه باعث ساینوسایتس یا کرونیک ساینوسایتس در ساینوس ها و همچنین اگر در داخل ریا باشه باعث برانکیکتازیس و بعض امراض دیگه طرق تنفسی میشه که ای میتونه به شکل ویلادی باشه در اطفال دیگه پتالیجی که مربوط سیلیا میشه و ای سیلیا اگر حرکت نکنه چی میشه ای در کجا از ای یک خود در ریسپایرتری سیستم شد دیگه در فالوپین تیوب است خب فالوپین تیوب کجا رسم کنم جایم کم است اینجا خو فالوپین تیوب پیمریاز پیمبریاس رحیم است هنگامی که ای تخمه از اینجا تخمه گرفته میشه از ای یک دانه ای تخمه میاید در اینجا سپرم میره خود را به ای تخمه میرسانه و در اینجا فیرچلایزشن صورت میگیره تخمه و سپرم یک جا میشه و بعد ای تخمه و سپرم توازد همی سیلیا اینجا چی میشه به رحیم آورده میشه اگر ای سیلیا اینجا حرکت نکنه ای باعث پرگننسی اکتوپیک میشه در کجا قرار داشت سیلیا در خود فالوپین تیوب فالوپین تیوب اگر در فالوپین تیوب ای حرکت نکنه ای باعث چی میشه باعث اکتوپیک پرگننسی میشه مرازی بنام اکتوپیک پرگننسی اکتوپیک پرگننسی به جا از جای خودش اکتوپیک پرگننسی که یکی از اکتوپیک پرگننسی های معمول همی است و بالاخره باعث رفچر همی 
پالپین تیوب میشه و سخت جنین چی میشه صورت میگیره خوب ای بود سیلیا و بعضی جاهای دیگه هم از ما آل میان سر فلاجیلا فلاجیلا هم همین طور ساختمان داره اما فلاجیلا مثلا در کجا است فلاجیلا اینها در سپرم سلند سپرم سلند یک حجره سپرم است و خود این سپرم سل هنگامی که حرکت میکنه ای انگامی که در واژن یا واجینا میره از اینجا خود رو تا ای تخمت توسط همی سیلیا میرسانه و اگر ای سیلیا نباشه ای سپرم تا ایجا رفته نمیتونه و باعث استرایل میشه یا اقامت میشه یا ای چی میشه استرایل را به وجود میاره ای بود سیلیا و فلاجیلا اینها یک نوه ساختمان داره خب میایم سر یک چیز دیگه من پیشتر گفتم که ام تی مایکرو تیبول ارگانایزم سنتر که هست یا بیزل بادی است یا سنتروزوم است صحیح شد بیزل بادی را گفتم که این چیز است سنتروزوم هم همی چیز ساختمان داره از بیزل بادی در خود نگه داشتن سیلیا و نگه داشتن فلاجیلا کار گرفته میشه میم سر ای که سنتروزوم در کدام قسمت کار گرفته میشه خو سنتروزوم ببینین سنتروزوم را خو یک حجره است ای هم هسته ساختمان سیلندریکل استوانه وجود داره که ای ساختمان را یک دانی ای را به نام سنتریول یاد میکنه در نزدیکی چی قرار دارن؟ در نزدیکی هسته سنتری یولیاد میکنه هنگامی که دو دانه با هم یک جا شوه ایره بنامی چی یاد میکنه؟ سنترو زوم سنترو زوم ای سنترو زوم یک دانه اینجا است و یک دانه هم در اینجا دو دانه سنترو زوم در یک حجره چی داره؟ قرار داره این سنتروزوم را شما ساختمانش را ببینین این همی شکل که ما گفتم مانند بیزل بادی ساختمان داره از تریپلیت ها ساخته شده از نو دانه تریپلیت ها هنگامی که سل دویژن صورت میگیره یک حجره میخواید یک حجره دیگه تولید کنه کروموزوم هایی که در این قراردری از تر مال غشایش دور میکنم سایز این غشای از تر هم دور میکنم و ای از کروموزوم ها درست از ای کروموزوم هاست از ای مایکرو تیبیول از ای سنتروزوم مایکرو تیبول ها خارج میشه رشته های مایکرو تیبول ها چی میشه ببینین خو ای از سیستم جی آی تی سیز ما این قسمت این سیستم جی آی تی را که شما میبینید باش که کمی سایی خورست میکنم این میده از این سیستم جی آی تی را که شما میبینید این را ما یک کراس سکشن میکنم و بزرگ میکنم ای به این شکل سیز ای دارای چی از دارای برامدگی ها از خو؟ درای چی از برامدگی هاست و این برامدگی ها کمک میکنه تا غذاها را خوب جذب کنه و همچنان یک ساحه را برای جذب غذاها چی کرده برابر ساحه زیاده را ای را من بزرگ میکنم 
یک دانه ای را میگن ولس ای را چی میگن و لس یک دانه و جمع اینها را تا اینها را میگن ویلای ای ویلس ویلس یک پروژیکشن است یک برامدگی انگشت مانند است که از حجرات استوانه یا کلام نرسل چی شده؟ تشکیل شده است از حجرات استوانه تشکیل شده است و در داخل ای خود اویه هم وجود داره برای برای جذب غذاها و شحمیات و غیره ای از ویلای درست است؟ حال ما یک حجره ای را ما بزرگ میکنم یک حجره کلام نر کلام نر کلام نر استوانه ای کلام نر یک حجره کلام نر نما چی میکنم؟ بزرگ میکنم ببینیم که در یک حجره کلام نر چی است؟ این حجره را ما چی میکنم؟ بزرگ میکنم انگامی که را ما بزرگ کنیم این حجره باز بالای خود به این شکل برامدگی های خیلی خرد خورد داره و این برامدگی های را که شما میبینید این را میگن مایکرو ویلای مایکرو ویلای این مایکرو ویلای را با ویلای غلط نکنین خو ویلای برامدگی در خود سیستم هزمی است که از حجرات استوانی تشکیل شده است ولی برامدگی بالای حجرات استوانی است به شکل برش اینها دیده می شود به خاطر در سیستم هزمی اینها را به نام برش باردر نیز یاد می کنند بیاین ببینیم که این مایکرو ویلای چطور ساختمان داره این مایکرو ویلای را ما ولیجه چی می کنم؟ براتان بزرگ می کنم ای از مایکرو ویلای ای غشای حجره است سیس و ای برامدگی در روی یک حجره است که در یک حجره خیلی برامدگی ها قرار داره اینها از چی ساته ببینید ای اکتین است خوب اکتین فیلامنت رشته های اکتین بیشتر ما هم گفتم اینها رو تمام شا گفتم که چی است ای رشته های اکتین اینا را که شما میبینین بر شکل عمودی قرار دارن و در پایین هم در داخل ایغیشا در پایین در داخل ایغیشا هم امی رشته های چی داره؟ اکتین قرار داره ای رشته های اکتین در داخل هم قرار داره ای رشته های اکتین را که شما میبینید در بین خود توسط پروتین ها با هم چی شده؟ یک جا شده اما ای که ما پیشتر گفتم که پروتین های گلوبولر ما هم داریم که در بین ای چی شده در بین رشته ها قرار گفت و اینها را با هم یک جا میکنم و پروتین های ما داریم که اینها را با غشا یک جا کرده های پروتینی که با غشا یک جا کرده را بنامه مایو سین یک یاد میکنن در اینجا یه رشته های اکتینی که به شکل افقی قرار داره اینها با حجره چی شده؟ یک جا شده با حجره باش که رنگی را تغییر بتون با, با غشای حجره چی شده؟ یک جا شده و ای را بنام سپکترین یاد میکنن پروتین ها را بنام سپکترین چی میکنن؟ یاد میکنن و همچنان بعضی دیگه پروتین ها در اینجا قرار داره که این پروتین ها این رشته ها را با هم یک جا کرده و این را بنامی مایو سین دو یادی مایو سین دو و او هم مایو سین 
یک بود ای پروژه دارای حرکت نیست ولی فلاجیلا و سیلیا دینامیک هستند دارای حرکت هستند همی شکل ساختمان های اینها در خود جهاز هضمی وجود داره همی شکل ساختمان های امانند مایکروویل های قرار داره کم دراستر از یه است که به نام استریو سیلا یاد میکنه به نام چی؟ به نام استریو سیلا خو استریو سیلا به نام استریو سیلا یاد میکنن که سیلیا نیست اصلا می ما ویلای از مایکرو ویلای از ولی کمی دراستر از و ای هم دینامیک نیست که ای استریو سیلای در گوش داخلی قرار داره در خود گوش داخلی که در بیلانس صدا کمک میکنه خوب ای ویلای ای مایکرو ویلای ها برالاوه که در سیستم هزمی قرار داره در خود مثلا حجرات سپرم نیست قرار داره هنگامی که تخمه را سراخ میکنه با او هم کمک میکنه در قسمت های دیگه بدن هم قراردی بود ستیریو سیلای و مایکرو ویلای و مثلا هنگام بعضی بکتری ها از بنام اشیریش یا کولای که توسط اونها ای تخریب میشه هنگامی که تخریب شد دایریا را با وجود میه یعنی اسحال دایریا خون دایریا را چی میکنه با وجود میاره اسحال را با وجود میاره که یکی از خود پاتولوژی های اینمی قسمت و بعضی پاتولوژی دیگه وجود داره که در اطفال به نام مایکرو ویلای اتروپی یا ویلای اتروپی یاد می شود با وجود می ای بود سنتروزوم، پلاجیلا، سیلیا، مایکرو ویلای، ویلای تمام اینها از پروتین ها ساخته شده بودن و تمام سایتوسکلیتن رو که ما گفتم از سه نو چیز انترمیدیت فیلامنت، مایکرو فیلامنت و مایکرو تیبول ها ساخته شده بودن اونو که این ای ارسه هم از چی ساخته شده بود از پروتین ها و همی بود شما آل دیدین که تمام ای سایتوسکلیتون خوب یک چیز خیلی مهم دیگه خون در وسط در سال بطه یادم رفته بود مایکرو تیبول ها چطور در ترانسپورتشن رول داری خیلی مهم است را باید صد فیصد یاد داشته باشید مثلا یک مایکرو تیبول است مایکرو تیبول ها در داخل حجرات چی داره؟ قرار داره و پولی مرایز و دیپ پولی مرایز میشه یعنی هنگامی که اینها یک جا میشن پولی مرایزشن و هنگامی که کتا میشه دیپ پولی مرایزشن و انرژی را مصرف میکنن اینها ساخته میشون یک پروتین از بنام کاینیزین شما مرچه را دیدین یا نه بنام کاینیزین خو این کاینیزین را که شما میبینید این پروتین کاینیزین این کاینیزین این بالای این مایکروتیبل چی کنه چی میکنه حرکت میکنه هنگامی که حرکت کرد این کاینیزین با خود یک بار را میگیره بار ای بار ممکن ویزیکل باشه چی باشه ویزیکل باشه ای بار ممکن پروتین باشه حتی بعضی اوقات میتونه ارگانیل باشه مانند مایتو کانریا ای را با خود آهسته آهسته حرکت هر حرکت دیکی میکنه ای تیپی مصرف میکنه آهسته آهسته باش که ما ای سر مارکر را بند کنم هرتون بگیم با این شکل خو آیسته آیسته بالای این مایکروتیبول ها حرکت میکنه و همین چیزی که ضرورت است به دیگه قسمت حجره می رسانه و ای در خود اگزونل ترانسپورتشن خیلی رول دار اگزونل ترانسپورتشن چی است خو بیبی فکر کنین ای قسمت را که بنامه سینپتیک ای یک حجره عصبی از سینپتیک سینپتیک ترمینل یاد میکنه این قسمت را بنامه اکسون یاد میکنه و ای قسمت را بنامه دندرایت یاد میکنه دندرایت سیز 
من نام دندرایت یاد میکنم در داخل ای اکسون ای راستی را اینجا هسته قرار داره ای خارهای ای را بنام دندرایت و ای قسمت را کشما می تمامی هسته را ای را بنام سوما یا سل بادی یاد میکنم در خود حجرات عصبی اکثریت چیزها در اینجا ساخته میشه و خب اکثریت چیزها در اینجا ساخته میشه و پروتین ها بود ویزیکل بعدا از اینجا به سینپتیک ترمینال انتقال داده میشه و در چیز چون در سینپتیک ترمینال چی قرار نداره ما هسته که هسته نبود پس چیزی ساخته هم نمیشه هر چیز اینجا ساخته میشه و بعدا به اینجا میره و در داخل ای اگزون با این شکل مایکرو تیبیل ها قرار مایکرو تیبیل خو این مایکرو تیبیل ها قرار داره و همی با کمک همی کاینیسین این ای چیزها انتقال داده میشه به اکسمکی را بنام اکزونال ترانسپورتشن یاد میکنه و ای کاینیسین خیلی مهم است در خود حرکت چی در ترانسپورتشن مواد که ما در اول گفته بودم که وظایف ای مایکرو تیبیل سایتسکلیتون یک ترانسپورتشن است پس دیدین این خیلی یک رول مهم در ترانسپورتشن داره و داینین هم در ترانسپورتشن با اینها کمک میکنه خوب ای بود درس ما در باره سایتوسکلیتون که ما تمام اینها را فلاجیلا سیلیا سنتروزون مایکروویلا ویلای پروتین ها تمام اینها را خواندیم و وظایف سایتوسکلیتون را هم انشالله که شما تمام شد فهمیده باشید و چیزهایی که اگر مانده باشه شما وقتی که کتاب ها را بخوانین انشالله مشکلاتتان کلن حل میشه موفق باشید